Habang pataas ng pataas ang temperatura, pataas din daw ang demand at pagkonsumo ng kuryente ng mga consumer. Nitong Pebrero 2023, nagbabala ang National Grid Corporation of the Philippines na posibleng numipis ang power supply ngayong summer. Well, unfortunately, the time has come na manipis talaga yung reserve capacity natin. And therefore, we should probably be prepared be prepared na baka magkakaroon dahil ng brownouts. Ayon pa sa forecast ng Department of Energy, mahigit 13,000 megawatts ang total peak demand mula Luzon towards the end of May. 8.35% itong mas mataas kumpara sa actual peak load na 12,133 megawatts noong 2022. Posible namang tumaas ng 16.9% compared last year ang peak demand para sa Visayas Grid at 2,395 megawatts o 10.52% na mas mataas naman ang inaasahang peak demand sa Mindanao Grid. Sa pataas na demand ng kuryente, makatutulong sana ang paggamit ng renewable energy tulad ng solar, wind at hydro energy. Hindi lang para madagdagan ang power source ng bansa, kundi para maging mas mura pa ito. Bakit nga ba hindi pa rin lubusang mapakinabangan ang renewable energy sa bansa? Here's what you need to know. Balikan muna natin ang Republic Act 9513 o ang Renewable Energy Law. 2008 nang maisabatas ito. Layon ng RA 9513 ang ipromote ang development, utilization, and commercialization of renewable energy resources and for other purposes. Makatutulong ang paggamit ng renewable energy para sa mas malinis at mas murang energy source sa bansa. Pero makalipas ang mahigit isang dekada, mataas pa rin ang presyo ng kuryente dahil sa mataas na operation cost ng pagpapatakbo ng mga coal-fired power plants. Sa report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, mula 30% noong 2009, 21% na lang ngayon ang renewable energy sources sa bansa. Naging mas mabilis umano ang pagdami ng coal-fired power plants kumpara sa renewable energy power plants. Dumami ang supply na coal kasi during that time, yun yung pinakamura. And uh, 24-7 siya. Ibig sabihin, kahit anong oras, tatakbo siya. Uh, basta may fuel ka lang. Sa report ni Elisa Lopez ng PCIJ, Inilarawan ng implementation ng renewable energy law sa bansa bilang piecemeal at problematic. Mahigit isang dekada na ang nakalipas, pero hindi pa rin fully implemented ang batas. Nagdili-dali talaga ang implementation. Kahit na may batas tayo, hindi siya na-implement as it should be. Kaya hindi talaga siya nakapag-gain ng ground. Kasi para makapag-establish ang isang power plant, for example, Kailangan niya ng funding, kailangan niya ng bibili doon. And kung wala yung support nung, nung batas para sa kanila, hindi talaga siya magigay ng grant. Ayon kay DOE Assistant Secretary Mylin Kapungkol, dumadaan sa public consultation ang bawat inilalabas na implementing rules ng Renewable Energy Act. So maraming uh, provisions sa RE Act, uh, iniisa-isa yan. No? And, uh, Lalo na kung may impact tayo dun sa rates. May iba't ibang programa sa ilalim ng Renewable Energy Law para sana mas magamit ang renewable energy sa bansa. Isa rito ang feed-in tariff system kung saan may siguradong profit ang mga developers kung mag invest sila sa renewable energy sa loob ng 15 to 20 years. Hahatiin sa mga consumer ang pagbabayad ng nasabing tax. Ipa-prioritize din ang mga renewable energy developers para makakonek sa grid. 2010 nang i-introduce sa publiko ang feed-in tariff system. Pero ayon sa report ng PCIJ, marami ang mga umalma sa naturang sistema dahil mas mahal umano ang renewable energy at dagdag gastos lang ito sa consumer. By having that additional cost, magkano naman ang effect na reduction? hindi po nakalagay sa, sa rate natin doon. Kaya akala ng tao, additional cost ng renewable. Mali po. All the fit plants have reduced the cost to the consumer. 2012 naman nang mapagkasunduan at aprubahan ng Energy Regulatory Commission ang final rates para sa feed-in tariff system. 
Ayon kay Alberto Dalusong III ng Local Think Tank na Institute for Climate and Sustainable Cities o ICSC, nakatulong ang feed-in tariff program para mas dumami ang installed renewable energy capacity ng bansa. Pero hindi pa rin daw ito sapat para makipagsabayan sa dami ng coal-fired power plant. As of November 2022, mahigit 20,000 megawatts ang installed capacity ng coal-fired power plant, natural gas, at oil sa bansa. Kumpara sa mahigit 8,000 megawatts na installed capacity para sa renewable energy. Base sa analysis ng PCIJ sa datos ng DOE, 9% ang average annual increase ng capacity ng coal-fired power plants. Mula 4,277 megawatts noong 2009, 11,699 megawatts na ito noong 2021. Habang ang renewable energy naman, 3.42% lang ang average annual increase sa parehong panahon. 7,914 megawatts na ang capacity nito noong 2021, kumpara sa 5,309 megawatts noong 2009. So it's a big drop. And it's not because hindi tayo nadagdagan. It's more of naungusan lang talaga siya ng ibang sources. 